இல்லாமல் இறைவனுக்கு என்னுடைய முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கி உலக தமிழ் மக்கள் யாரும் மறக்க முடியாத ஒரு நாள் ஏன்னா திரு அப்துல் கலாம் அவர்களின் நினைவு நாளாக இந்த நாள் இருக்குது இந்த நாளை எங்கள் ஸ்தாபனத்தின் சார்பாக நாங்கள் கொண்டாடுறதுக்கு இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் எங்களுடைய ஸ்தாபனத்தோட பேர் வந்து ஹைவ் ஃபவுண்டேஷன் ஹைவ்னா தேன்கோடு ஹெல்பிங் இன்ஃபெக்டட் அண்ட் வல்னரபிள் எம்ப்ரைஸ் லைஃப் அதாவது சமுதாயத்தில் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்துறது எங்களுடைய நோக்கமாக இருக்குது இந்த ஸ்தாபனம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் இந்த ஸ்தாபனத்தோட ஆரம்ப நாளில் எய்ட்ஸ் வே வியாதியில் பாதிக்கப்பட்டவங்க மேலே தான் எங்களுடைய முதல் கண் இருந்துச்சு அவர்களுக்கு ப்ரொவிஷன் கொடுக்குறதும் அவங்களுக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் விசிட் பண்ணி அவங்க காயங்களை கட்டுறதும் இது தான் எங்களோட ஆரம்ப நாள் பணியாக இருந்துச்சு இப்போயும் அந்த வேலையை பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்னமும் மாத ப்ரொவிஷன் நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்ருக்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்க ஹோம் வச்சுருந்தோம் ஃபினான்ஸ் இல்லாதனால அதை க்ளோஸ் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னா ஏழை குழந்தைங்களுக்கு எஜுகேஷன் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் எதிரில் இருக்கிற ஒரு ஸ்லம்மை நாங்கள் அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் அநேக குழந்தைகள் இருக்காங்க ஆனால் ஒரு நூற்றம்பது குழந்தைங்கள மட்டும் நாங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் விளையாட்டு மற்றும் கல்வி இதை நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்குறோம் இது எங்களுடைய சாபனத்தின் வேலையாக இருக்குது நீங்கள் யோசிக்கலாம் எதுக்காக தள்ளப்பட்டவர்கள் மத்தியில் உங்களுடைய நோக்கம் இருக்குதுன்னா என்னுடைய வாழ்க்கை தான் என்னுடைய ஸ்தாபனம் குழந்தையில் அம்மா இறந்துட்டு தான் சொன்னாங்க அவங்கள நான் பார்த்தது கிடையாது உடனே இன்னொரு அம்மா வந்துட்டு தான் சொன்னாங்க அன்பு கிடைக்கல எங்களோடய இருதயங்களை பகிர்ந்து கொள்ள எங்களுக்கு யாரும் இல்லை உணவு சரியான முறையில் கிடைக்கல சின்ன வயசுலேயே வாழ்க்கையை வெறுத்துட்டோம் ஸோ இதே சூழ்நிலை வழங்கும் போது என்னுடைய வாலிப வயசில் ஒரு மூணு தடவை தற்கொலைக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அது ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஆகாததுனால என்னுடைய எண்ணம் அப்படியே மாறிட்டு சமுதாய பணிக்கு போனேன் சின்ன சின்ன உதவிகளை செய்ய ஆரம்பித்தேன் ஒருத்தவங்களுக்கு சாப்பாடு போடும் போது அவங்க கண்களில் இருக்க பிரகாசம் அவங்க வாயில் இருக்க சிரிப்பு அது என்னை அதிக சந்தோஷப்படுத்துச்சு நான் தேடின அன்பு இது தான் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ இதையே என் வாழ்க்கையை நான் முறையாக நான் மாற்றிக்கிட்டேன் ஒரு முறை வாழ்கிறோம் ஒரு முறை சாகிறோம் ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் என்னால் முடிஞ்சது மற்றவங்களை சந்தோஷப்படுத்தி நான் சந்தோஷப்படுறதுன்ற முடிவுக்கு வந்து இந்த ஸ்தாபனத்தை நாங்கள் நடத்திக்கிட்டு வரோம் மொத்தம் எத்தனை இப்போ வந்து இன்றைக்கி வந்திருக்கிறது நூற்றி ஐம்பது குழந்தைங்க இன்றைக்கி நாங்கள் கூப்பிட்ருக்கோம் ஆனால் இந்த ஏரியா முழுதும் ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் குழந்தைங்க கூட இருப்பாங்க நீங்கள் போனீங்கன்னா பா தெரியும் சில்லற கொட்டி இருக்கிற மாதிரி தெரு முழுக்க குழந்தைகள் இருக்கும் ஏன் அப்படி தெருவில் இருக்கிறாங்கன்னா எல்லாரோடய வீடும் சின்ன சின்ன வீடு கணவன் மனைவி ரெண்டு குழந்தைங்க ஸோ ஒரு ப்ரைவசி இருக்காது ஸோ குழந்தைகள் அநேக நேரத்தில் வெளியில் சுதந்திரமாக விளையாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள ஒரு கண்ட்ரோல்குள்ளே கொண்டு வந்து ஒரு சமுதாயத்தில் திரு அப்துல் கலாம் அவர்களை போல அதை ஒரு முன்மாதிரியாக நாங்கள் காமிச்சு எதையாவது சாதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் நிச்சயமாக தெரியும் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் இங்கேருந்து பெரிய விஞ்ஞானிகள் கிளம்பலாம் டாக்டர்கள் கிளம்பலாம் பெரிய சமுதாயத்தில் மேம்பட்டவர்கள் கிளம்பலாம் உண்மையாக இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மன்னிக்கணும் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த ஃபங்க்ஷனை நடத்துறதுக்கு எங்களுக்கு போதுமான ஃபண்ட்ஸ் கிடையாது சகோதரி ஷீபா அவர்கள் நான் உங்களோடு சேர்ந்து நடத்துகிறேன்னு சொல்லி வந்திருக்காங்க இன்றைக்கி அவங்களுக்கு பிறந்த நாள் அவங்களுக்கும் நான் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியும் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக்கொள்கிறேன் இது வரைக்கும் எங்களுக்கு எந்த விதமான எக்ஸ்போஷர் கிடைச்சது கிடையாது ஈவன் இப்படி ஒரு ஸ்தாபனம் இருக்குன்றது உலகத்துக்கு தெரியவும் தெரியாது முதல் முறையாக ஷீபா மேடம் முன் வந்து எங்களை நீங்கள் வெளியே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி முன் வந்து எங்களை என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க என்னை அறிமுகப்படுத்திக்கணும்னு இல்லை நினைக்கிற ஓரளவு உங்களுக்கெல்லாம் பிரபலமான ஒரு முகம் தான் முன்னாள் மிஸ் தமிழ்நாடு மனோதத்துவ நிபுணர் சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்டாக மக்களுக்கு ஓரளவு அறிமுகம் இருக்குது நான் ஐடி ப்ரொஃபஷனலும் கூட ரீசெண்டாக ஸ்பீடன்லேருந்து இந்தியா வந்திருக்கேன் அது போன ஒரு ஈவெண்ட்டில் நீங்கள் எல்லாருமே அதை கேப்சர் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ இந்த ஈவெண்ட்டில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றத நாங்கள் பதிவேற்றுக்கு விருப்பப்படுறோம் ஏன்னா இது ஒரு ரோல் மாடலாக மற்ற ஃபவுண்டேஷன்ஸ்களுக்கு இருக்குன்றது நம்புகிறோம் அப்துல் கலாமுக்கு மிகவும் பிடித்தவர்கள் குழந்தைகள் ஸோ குழந்தைகளுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்றது தான் என்னுடைய நான் உடைய வந்துட்டு ஃபேன் ரொம்ப வருஷத்த ஃபேன் என்னுடைய ஒவ்வொரு வருஷம் என்னுடைய பிறந்த நாள் குழந்தைகளோட கொண்டாடுற பழக்கம் உண்டு ஆனால் இந்த ஒரு ரெண்டு வருஷமாக அது அப்துல் கலாமுடைய நினைவு நாளாக கொண்டாட வேண்டிய ஒரு நிபந்தனையில் நான் இருக்கேன் நான் ஸோ அது கொண்டாடுற விஷயங்கிறத விட அந்த ஒரு நாள் குழந்தைகளுக்கு எ
அதாவது கல்வி சார்ந்த உதவிகளும் நம்ம வந்துட்டு இந்த ஒரு ஈவெண்ட் மூலமாக நாங்கள் தரும் அதை தவிர்த்து யுனைடெட் சமாரிட்டன்ஸ் இந்தியான்ற ஃபவுண்டேஷன் நான் பர்சனலாக ரன் பண்ணியிருக்கேன் அது உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஸோ அந்த ஃபவுண்டேஷன் மூலமாக இங்கே வில்லிவாக்கத்தில் இன்னொரு ஒரு ட்ரஸ்ட் இருக்குது ஹை ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு ஸோ அங்கே உள்ள குழந்தைகளுடைய படிப்புக்கும் மருத்துவ நடத்துக்கும் எங்கள் ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக நாங்கள் வந்துட்டு சில டொனேஷன்ஸ் நிதிகள் வந்துட்டு திரட்டுறதுக்கான ஒரு விழா தான் இந்த ஒரு ஈவெண்ட் ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கு ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது குழந்தைகள் இந்த குழந்தைகளுக்கு வேண்டியது அடிப்படை கல்வி அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைகள் மாறி மாறி அடிச்சுக்கிறது உப்பவே வந்துட்டு கிரிமினல் லிஸ்டில் இருக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் நடந்துட்டு இருக்கிறது காரணம் என்னென்னா கல்வியின்மை ஸோ அதனால தான் நாங்கள் இந்த இடத்த ஸ்பெசிஃபிக்காக நாங்கள் செலக்ட் பண்ணுது ஸோ இங்குள்ள குழந்தைகளுடைய கல்வியை எப்படி நாங்கள் வந்துட்டு மேம்படுத்த முடியுங்கிறத ஒரு ப்ராஜெக்டாக நாங்கள் ஆரம்பத்தில் எடுத்துருக்கோம் ஸோ இங்கே உள்ள ஹை ஃபவுண்டேஷன் நிபுணர்கள் இருந்தால் நான் அவங்களையும் அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு விருப்பப்படுறேன் ஸோ என்னோட உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறவர் டாக்டர் எட்வின் கிருபை ரிஹாபிலேஷன் ஃபவுண்டேஷனுடைய ஃபவுண்டர் எங்கள் ஃபவுண்டேஷனுடைய போர்ட் மெம்பர் ஜகன் சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட் மக்கள் நல சங்கம் தாம்பரம் ஜங்ஷன் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காரு தாம்பரம் இதை ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காரு இவங்க எல்லாம் என்னுடைய போர்ட் மெம்பர்ஸ் பின்னாடி இருக்கிறவர் இருக்கிறவங்க மிஸ்ஸஸ் ஷேரன் ஹை ஃபவுண்டேஷனை ரன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இது ஒரு கூட்டு முயற்சி ஸோ தனியாக நம்ம பண்ணுறது விட நம்மளுடைய அப்செக்டிவ் உள்ள மக்களோடு சேர்ந்து ஒரு பணியாற்றினா அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியுன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் இதை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த குழந்தைகளுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான நோட்டு புத்தகங்கள் அவங்களுடைய ஃபவுண்டேஷன் கல்வி வந்துட்டு உய உயர்படுத்துறதுக்கான சில ட்ரைனிங்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு வேண்டிய சில டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் பொருட்கள் ஸ்பீக்கர்ஸ் மைக்ஸ் ப்ரொஜெக்டர்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் வந்துட்டு இப்போது எங்கள் ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக நாங்கள் ஃபன் பண்ணுறோம் மற்றபடி குழந்தைகளுக்கு அப்துல் கலாமுடைய உறுதிமொழிகள் அவருடைய பிரின்சிபல்ஸை கடைப்பற்ற வேண்டிய சில விஷயங்களையும் நாங்கள் வந்துட்டு சொல்லித்தர்றதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பமாக இந்த ஈவெண்ட்ஸை நாங்கள் பயன்படுத்திகிட்ருக்கோம் சாயங்காலத்தில் இருந்து இந்த குழந்தைகள் பல ஈவெண்ட்ஸில் மேற்கொண்டு இப்போ வந்துட்டு இந்த ஸ்பீச்சை லெசன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இன்னும் மேலும் மேலும் இது போல் பல கேம்பெயின்ஸ்கள் எங்கள் ஃபவுண்டேஷன் மூலமாக நடத்தி நாங்கள் வந்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம் எங்களுக்கு உங்கள் எல்லாத்துடைய சப்போர்ட்டும் நிச்சயம் தேவைப்படுது நன்றி வணக்கம் இப்போ என்னுடைய ஃபவுண்டேஷன் பற்றி சொல்லணும்னா அது குழந்தைகளுக்கு மட்டும் கிடையாது யுனைடெட் சமாரிட்டன்ஸ் இந்தியா அப்படின்றது மகளிர் குழந்தைகள் மிருகங்கள் இது மூணுடைய நலன் சார்ந்த ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இது இந்தியா அளவில் நாங்கள் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மூணு வருஷத்து உழைப்பு ரீசெண்டாக தான் இதை நாங்கள் ஆப்ரேஷனலாக கொண்டு வரோம் ஸோ இது இதெல்லாம் வந்துட்டு என்னுடைய மற்ற ஸ்வீடன் ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரீஸில் உள்ள என்ஜிஓஸும் வந்துட்டு இப்போ டைம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதில் குழந்தைகள் மட்டும் இல்லாமல் இப்போ மகளிர்கள் அதாவது கை கீழப்பட்ட மகளிர்கள் அவங்க அவங்களுடைய லைஃப்பில் இப்போ தனியாக தான் இருந்து எப்படி அவங்கனால வாழ்க்கையை நடத்த முடியும் இப்போ அதுக்கு தேவையானது அவங்களுடைய கை தொழில் டெய்லரிங் இல்லை எம்ப்ராய்ட்ரி இந்த மாதிரியான ட்ரைனிங்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த மாதிரியான ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெஷின்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அதாவது அவங்களுடைய லைஃப்பில் அவங்களுக்குன்னு அதாவது தன்னியற்சியாக நிற்கிறதுக்கான சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறது அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஏரியாஸில் உள்ள குழந்தைகள் கல்வியில் பிற்படுத்தக்கூடிய அந்த இடத்துல இருக்கிறவங்கள எப்படி நம்ம வந்துட்டு கல்வியில் கொஞ்சம் முன்னேற கொண்டு வரலான்ற மாதிரி ப்ராஜெக்ட் அதை தவிர்த்து நான் பர்சனலாக சொல்ல போனேன்னா அனிமல் லவர் அதாவது இப்போ என்னுடைய வீட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு மிருகங்கள் இருக்கும் நாய்கள் துணைகள் ராபிட்ஸ் கரட்ஸ் என்ன நிறையா இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டே அனிமல்ஸை நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் அதாவது ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு மிருகங்கள் அடிபட்டு முடியாமல் இப்போ அவங்க மூலமாக பரவக்கூடிய நோய்களும் அதிகம் அது நிறையா பேருக்கு தெரியறதில்லை இப்போ ரோட்டில் ஒரு மிருகம் வந்துட்டு நோய்வாய்ப்பட்டு கிடக்குதுன்னு நம்ம கண்டுக்காமல் போகிறோம்னா நடிச்சு நம்ம வீட்டில் நம்ம குழந்தைகள் நோய் வட செய்யும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மாதிரியான சில இடங்கள் லொக்கேஷன் இப்போ இந்த மிருகங்கள் நடத்துக்கு வந்துட்டு நாங்கள் கோயம்பேடு இடத்த நாங்கள் செலக்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ அங்கே உள்ள ஸ்டே டாக்ஸ் ஸ்டே டாங்கி இந்த கழுதைகள் இதெல்லாம் வந்துட்டு மீட்பு பண்ணிக்கி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எங்களோட மற்ற சில
ஹோட்டல்ஸ்னு பார்த்தா சித்தால பக்கம் மேதவாகம் பக்கத்தில் இருக்குது என்னுடைய ரெசிடென்ஸ் பக்கத்துலேயும் இருக்குது அதை தவிர்த்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டங்களிலையும் கிளைகள் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் வாலண்டியர்ஸ் இருக்காங்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் பதினஞ்சு இருபது வாலண்டியர்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் இருந்து ஆப்ரே